वेलकम टू ईएसई एसएससी सीएचएसएल टेस्ट सीरीज ऐसे तो उन दो सुधारने के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ टू हाउसेस केम इन टू बीइंग इन इंडिया सो जनरल का ये रंडो मन की फर्स्ट इलेक्शन दरवाज़ा था लोकसभा मरियो राज्यसभा कल भी फर्स्ट पार्लियामेंट ये पुरु स्टार्ट इंडिया नाड़ू तो ना रो ऑप्शंस लो 1953 1952 1955 1954 सो द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफिशियली स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर अंटे 1952 पंतम दिन वंदला याबे रंडू एंड मोर प्रोबेबली मनम दिन तलो गुत्ते बैठ कॉल्स इन्हें ऑलरेडी मी कुतेल्सो बट रिवाइज रिवीजन कोसा मात्र में सो जनरल मी कोस्टे किन्हा आंसर चाहिए � अलग ही मन की फर्स्ट राज्यसभा की चेयरमैन का उन्नति अवरु। सो राज्यसभा चेयरमैन इज़ नथिंग बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया गापटी। सो मन की सर्वे पल्ली राधा कृष्णा अवरहिते उन्नरो। ही इज़ अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया एंड एस वेल एस अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा। so next to this man ki first prime minister of india is nothing but jawaharlal nehru alage first president of india is nothing but babu rajendra prasad so man ki first rashtrapati vachesi babu rajendra prasad inna rendu saarlu chesaru and as well as jawaharlal nehru first prime minister of india sarvepalli radha krishna and first vice president of india first chairman of rajya sabha gv maulankar first speaker of lok sabha so lok sabha rajya sabha kuda 1952 lone start ayyi the first parliament in india is started in which year 1952 lo start ayyi so ikkada inkok important entante mari 2021 2021 lo ippudu maniki lok sabha speaker evaru ante maniki om birla and next vachesi मन की वाइस चेयरमैन का उन्नति अंटे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का उन्नति यावरु अंटे मन की वेंकई नायडू सा एंड नेक्स्ट वो चेसी मन की इपुरु प्राइम मिनिस्टर का उन्नति यावरु अंटे नरेंद्र मोदी अंडे इपुरु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उन्नति रामनाथ कोविंद कुराना सो रामनाथ कोविंद मन की प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का उन्नरो एंड वेंकई नायडू एंड राज्यसभा चेयरमैन एंड एस वेल एस ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओम बिल्ला एंड इधर वर्क आई थे फर्स्ट आई थे जीवी माउलंगर सो इवी सो 2021 एंड फर्स्ट स्टार्ट है ना लोक सफाई का मेन डिटेल्स का गुट बैठ कोच नेक्स्ट वन जो था हाउ मेनी वेदां so total का मन की वेदा सनी वेन्नु उन्टा है एंटे नाल गुन्टा है so रिग वेदम, साम वेदम, यजुर वेदम, अधर्व वेदम अंचे पेसी four वेदा सुन्ने so वेदा स्तरवात next मन की उन्डे देदी एंटे वेदांगालु अंटुना so total का मन की वेदांगालु ये मुन्टा एंटे उकटी शिक्षा अंटुना आइदोद उच्चेसी निरुप्ता सो नेक्स्ट उच्चेसी कल्पा जनरल का मन की शिक्षा अन्ना व्याकरणा अन्ना चंदा अन्ना सो ये मोड़ कोड़ा ग्रामेटिकल पाठ की चंदने वेग्गा गुट्टे बैठ कॉल नेक्स्ट जो तेज़ यान टा एस्ट्रोलॉजिक संबंध इंचिंदी सो कल्पा अंटे रिचुअल्स एन चे याले येन चे ये कुर्दू इटला सो टोटल का मन की वेदांगा सेनुन नाइंटे आरु धनुर वेदा देनी के संबंधी चिंदी अंटे आचरी की शिल्पा वेदा अंटे स्कल्पचर के संबंधी चिंदी शिला लो चकड़ा मंटप जोड़ने अलांटी वाटिक संबंधी चिंदी सो नेक्स्ट वो चीज़ मर की गांधर्व वेदा म्यूजिक के संबंधी चिंदी आयुर वेदा मेडिसिन के संबंधी चिंदी आयुर वेदा धनुर वेदा गांधर्व वेदा विश्वम गुरिंच गानी about that universe and as well as a पुरुष सूक्ता cast system गुरिंच गानी so लेपते गायत्री मंत्रा गुरिंच गानी mentioned in which thing अंटे रिग वेधंगा अलगे music की सम्मन्दींच देंटलो अंटे साम वेधंगा गुर्थ पेट कॉली so इवी वेधास काकोंडे इंदुलो नी important का मनमें आयतरेय ब्राह्मण इसे वन ऑफ़ द इम्पोर्टेंट ब्राह्मणस सो आयतरेय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण ये वन्डी कोड़ा ब्राह्मणस की एग्जाम्पल्स का मेरो गुरुत्व बैठ कोचो अलग ही टोटल उपनिषद सिन्नु नाइटे वन नॉट एट सो द टोटल उपनिषद सा वन नॉट एट 
సో ఉపనిషత్తులు నూట ఎనిమిది వేదాలు నాలుగు వేదాంగాలు ఆరు ఉపవేదాలు నాలుగు కింద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ద నెక్స్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఫస్ట్ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడుగుతున్నారు సో జాన్ మెకీ కార్తియా డేవిడ్ బ్రాడ్లియా జాన్ బార్గర లేకపోతే నార్మన్ జోసెఫ్ ఉడ్లండ్ అని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై విచ్ పర్సన్ అంటే సో దట్ ఈస్ నార్మన్ జోసెఫ్ ఉడ్లండ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఇన్ ఏషియా సో ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ అంటే ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఏదని అడుగుతున్నారు ఒకటి కొల్లేరు లేక్ ఇచ్చారు రెండు చిల్క ఇచ్చారు మూడు దీవార్ లేక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాందు చాందుబి లేక్ ఇన్ అస్సాం అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఏదైతే దీవార్ లేక్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఉందో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఇన్ ఏషియాగా చెప్తారు సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అలాగే మనకి ఇక్కడ మనకి ఒడిశాలో వచ్చేసి చిల్కా లేక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొల్లేరు లేక్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొల్లేరు లేక్ తో పాటు వీ హ్యావ్ అ వన్ మోర్ లేక్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ అ పులికాట్ లేక్ సో పులికాట్ లేక్ ఈస్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియా సో దాని తర్వాత ఒడిశాలో మనకి చిల్కా లేక్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనుస్పా లేక్ అనేది కూడా మనకి ఎక్కడ ఉందంటే ఒడిశాలో ఉంది అలాగే రాజస్థాన్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న లేక్ ఏది అంటే ఒకటి సాంబార్ లేక్ లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇండియా రెండోది వచ్చేసి అన్నా సాగర్ లేక్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి జయ సముద్రం లేక్ సో రాజస్థాన్ లో జయ సముద్రం లేక్ అన్నా సాగర్ లేక్ ఉద సాంబార్ లేక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉదయ్పూర్ లేక్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే రాజస్థాన్ లో ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఉత్తరాఖండ్ లో నైనతల్ భీంతల్ సో ఉత్తరాఖండ్ ద ఇంపార్టెంట్ లేక్స్ ఆర్ నైనతల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ భీమ్తల్ చాలా లేక్స్ ఉన్నాయి సో చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా ఎక్కువ లేక్స్ ఇండియాలో ఉన్నట్టే మనకి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ లేక్స్ కి పైగా ఇండియాలో ఉన్నాయి కానీ ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇలాంటి లేక్స్ ని ఒకటి రాజస్థాన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉత్తరాఖండ్ ఒకటి నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేసి లేక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ గా జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ నుంచి కూడా అడుగుతారు ఒకటి ఉల్లార్ లేక్ అడుగుతారు రెండోది వచ్చేసి ధాల్ లేక్ రెండు కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఆ సాల్ట్ వాటర్ లేక్స్ అంటారు రెండు కూడా మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ సో మనకి నార్త్ ఇండియాలో వచ్చేటప్పటికి రాజస్థాన్ గుర్తు పెట్టుకోండి జమ్మూ కశ్మీర్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ సౌత్ ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేసి కేరళ సో కేరళలో ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న లేక్ ఏదంటే వెంబనాథన్ లేక్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద వాటర్ హంట్ సో వాటర్ హంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ దాన్ని కనుగొన్నారో అని అడుగుతున్నారు స్కూటరా లేకపోతే షిప్పా సేఫ్టీ ల్యాంపా సేఫ్టీ పిన్ అని చెప్పేసి సో సేఫ్టీ పిన్ ని ఇన్వెంట్ చేసింది ఎవరు అంటే మనకి వాటర్ హంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మనకి స్టీమర్ బోట్ అంట స్టీమర్ బోట్ సో స్టీమర్ బోట్ ని ఫస్ట్ టైం కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే జాన్ ఫిచ్ so john fitch is the person who given first time that is a steamer boat steamer boat ni introduce chesina person maniki john fitch ga gurtu pettukochu alage safety pin ki evaru ante maniki walter hunt so the next one the term monsoon is derived derived from so monsoon ane padam ekka nunchi ochindi ani adugutunnaru so italian word greek word latin word arabic word ani so it is from arabic so arabic bhasha nunchi maniki mausam ane padanni teesukocharu so mausam ane padam nunchi maniki em padam ochindi ante monsoon ane padam ochindi ani cheppi gurtu pettukovali alage bharat deshamlo first time south west monsoons antunnam nairuti rutu pavanalu the south west monsoons are entered in india in which state ante that is nothing but kerala so idi gurtu పెట్టుకోవాలి రెండోది భారతదేశంలో మనకి మోస్ట్లీ ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ వచ్చే ప్రాంతం ఏది అంటే సో దట్ ఈస్ మౌస్ సిండ్రమ్ చాలా మంది చిరపుంజీ అనుకుంటారండి ఫస్ట్ ప్లేస్ మౌస్ సిండ్రమ్ సెకండ్ ప్లేస్ చిరపుంజీ ద మోస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ మౌస్ సిండ్రమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ చిరపుంజీ బోత్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ అంటే సో మౌస్ సిండ్రమ్ చిరపుంజీ రెండు కూడా ఉన్న స్టేట్ ఏమంటే మనకి మేఘాలయ సో అలాగే మనకి ఎక్కువగా జమ్మూ కశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మనకి ఎక్కువగా స్నో రెయిన్ ఫాల్ కన్నా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే స్నో ఫాల్ సో మనకి మంచు వర్షం అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే జమ్మూ కశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతాల్లో అయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో స్నో ఫాల్ కి భిన్నంగా రెయిన్ ఫాల్ కనిపించే ప్రదేశ
So, here the question is, who among the following is the one of the deputy operations director of the Mars Arbitrary Mission? So, I have Sita Somasundaram and Maumita Datta, Meenal Rohit and Nandini Harinadhan. So, Nandini Harinadhan is the deputy operations director of the Mars Arbitrary Mission. So, Mom is the deputy operations director of the Mars Arbitrary Mission. So, option A is the correct answer. So, Mom is launched in the Mars Arbitrary Mission in 2013. So, the Arbitrary Mission is reached in the Mars Arbitrary Mission. 2014 लो अधि रीच कावड़ां जर्गेंदु अलागे मनकी इंडियन मिसाइल मैन मिसाइल मैन ओफ इंडिया अंचे पेसे यवर्ने पिलुस्तार एंटे अब्दुल कलाम ने पिलुस्तारू एंड इंडियन मिसाइल विमेन नंचे पेसे यवर्ने पिलुस्तारू एंटे टेसी थॉमस so, Tessie Thomas ni manam Missile Women of India kinda pilustam, Missile Men of India kinda Abdul Kalam ni pilodan jaru tundi. Alagi Father of Indian Space Program anje pesi yavanu pilustar ante Vikram Sarabhai. Father of Indian Space Program, Vikram Sarabhai. Alagi Father of Atomic Energy in India kinda yavanu pilustar ante Homi Baba. Which of the following is characteristic of sound is measured in frequency? So, so uh, sound is measured in hedges. So, general ka manam sound ni hedges lo and as well as a decibels lo. ये रंडी टलो कोड़ा मेजर चेंडन जरूरत होंडी. So, hedges ni manam देन के आधार अंगा चेस कुन मेजर चेस तमाटे frequency. So, decibels देन के अंटे intensity. So, the frequency of a sound will be measured or will be expressed. So, we have to measure the sound of a sound. So, we have to measure the sound of a sound of a sound of a sound. The frequency of a sound will be measured in terms of hedges and chaptam. And the intensity of sound will be measured in terms of decibels and chaptam. So, here the frequency is added to the frequency. Sorry, here the hedges are added to the frequency. Option D is the correct answer. So, frequency of the sound. That is decibels added to the frequency. Loudness of the sound, intensity of the sound, wavelength of the sound. So, intensity of the sound की मिरी एम पेट्टेच्चु अंटे decibels नी symbol गा पेट्टेच्चु अलागे मनकी human योक्क frequency range एंता अंटे 20 hedges to 20,000 hedges मानवन योक्क विनिकरी शेक्ट एकड़ वर कुण्टेद अंटे 20 hedges नेंची 20,000 hedges वर कुण्टेद so below 20 hedges उन्टे दानी ये waves अंटा मन्टे मनम infrasonic waves अंटा Infrasonic waves if it is a below 20 hedges. अधे गंक above 20,000 hedges उन्टे दा नेवन पिलुस्ता, ultrasonic waves अंजे पेसे पिलुस्ता. So, ultrasonic waves, infrasonic waves, अधे 20 hedges नेंची 20,000 hedges लो मज्जेलो ने उन्टे बाटनी audible waves लो लेद सोनिक waves किंद कोड़ मनम पिल्वच्छु. So, next वेचिस मनकी decibels, intensity अंटु नाम कदा. So, human vinegal intensity अंटे normal conversation. मनम normal गा माटला नप्डिपुने � एदेते उन्द मनकी एंत वरको उन्द चु अंटे 60 decibels So normal conversation लो 60 decibels Gossips अंटम, गुसगुसल आड़ं, विश्परिंग अंटम So आ टाइम लो intensity एंत उन्द चु अंटे 20 decibels उन्टदी So traffic कोचेड अपड़की मनकी intensity एंत उन्द चु अंटे 80 decibels So traffic की maximum 80 decibels उन्टदी And 20 decibels अनेदी विश्परिंग, गुसगुसल आड़ं, आ टाइम लो मन की इंटेंसिटी वो दादापू वन फिफ्टी डेसीबल वरकू उ सो इला विजिल वे अटम ईल वेस टू थर्टी डेसीबल मध्य सौंड इंटनसीटी उपेसी मैं गुर्पेवाली अलग मैं फ्रीक्वे क्या फ्रीक्वे हेजस्ट क्या अड़ता नंबर आफ् वैब्रेषन with respect to the time. So, number of vibrations with respect to the time नी मन frequency आनाच्छु. इपड़ु इए पेन्न नेधी मनिकी 20 vibrations 10 seconds लो चेस्तोंदी अनकोंडी. So, 20 by 10 नंटाम. So, मनिकी 2 अनेधी frequency आन 2 hedges अनेधी frequency लो चेप्ताम. Number of vibrations with respect to the time is nothing but measurement of frequency आन चेप्पच्छु. Intensity कैते energy which is acting per unit area with respect to the time. Intensity की energy which is acting per unit area with respect to the time. Time is called as a intensity in the manam chepachu. Next one. The Tropic of Cancer does not pass us through the which of the following Indian states. So, when the Tropic of Cancer is the most important state of India, it is the most important state of India. It is the most important state of India. So, the most important state of India is 23 and of degrees north. So, 23 and of degrees north is the Tropic of Cancer or the most important state of India. So, the Tropic of Cancer first started in the Gujarat state. So, Gujarat, then after that, next to the next state of India, 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఝార్ఖండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రిపుర నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీజోరం అంటే మనకి మీజోరము త్రిపుర వెస్ట్ బెంగాల్ ఝార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ సో టోటల్గా ఎయిట్ స్టేట్స్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏది పాస్ అవ్వదు అని అడిగారు సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మధ్యప్రదేశ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ గుజరాత్ అనేది ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు కాబట్టి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది పాస్ కాదు సో మనకి ఆప్షన్ డి ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ మరి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మకర రేఖ అంటే ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ సో అసలు ఇది ఇండియా గుండానే పాస్ కాదు ఎందుకంటే ఇండియా ఉన్నది ఏ హెమిస్పియర్లో అంటే నార్త్రన్ హెమిస్పియర్లో కాబట్టి సో ఇది సౌత్రన్ హెమిస్పియర్లో దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉంటుంది కాబట్టి సో అసలు ఇది ఇండియా నుంచి పాస్ అవ్వదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా పాస్ అవ్వదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా పాస్ అయ్యేది ఏంటి అంటే మనకి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా తాకుతూ పోతుంది ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ పుదుచ్చేరి కానీ ఈ ప్రాంతాలని తాకుతూ వెళ్లే లైన్ ఏది అంటే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అని చెప్తాం సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఇక్కడ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ద హార్నబుల్ ఫెస్టివల్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ సో జనరల్ గా మనకి హార్నబుల్ అనే ఫెస్టివల్ ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ అస్సాం ఇచ్చుండే అస్సాం లో ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ గా జరుపుకునేది ఏది అంటే మనకి బీహు ఫెస్టివల్ అంటాం అలాగే మజూలీ ఫెస్టివల్ అంటాం లాట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ దే సో బీహు ఫెస్టివల్ మజూలీ ఫెస్టివల్ కూడా మనం అస్సాం లో ఎక్కువగా జరుపుకుంటాం దాని తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ సో దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్ గా మనం సోలాంగ్ ఫెస్టివల్ దీన్ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్న ఆదివాసులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు జరుపుకుంటారు కాబట్టి సోలాంగ్ ఆది ఫెస్టివల్ లేదా సోలాంగ్ ఫెస్టివల్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అని చెప్పచ్చు అండ్ మేఘాలయ్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి సో నాగాలాండ్ వచ్చినప్పటికీ ద హార్నబుల్ ఫెస్టివల్ ఈస్ మెయిన్లీ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ అంటే సో దట్ ఈస్ అ నాగాలాండ్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ అల్హాబాద్ ఆర్ ప్రయాగ్ రాజ్ ఇన్ ద రివోల్ట్ ఎగినెస్ట్ బ్రిటిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటులో బ్రిటిషర్స్ కి వ్యతిరేకంగా కొన్ని కింగ్డమ్స్ అనేవి పాల్గొన్నాయి సమ్ కింగ్డమ్స్ అండ్ కింగ్స్ ఆర్ ఎగినెస్ట్ ఇన్ దట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ టు దట్ బ్రిటిషర్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ప్రతి ప్లేస్ నుంచి కూడా వన్ ఆఫ్ ద లీడర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆర్ క్వీన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఏరియా సో కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల నుంచి ఆ ప్రదేశానికి చెందిన రాజు లేకపోతే రాణి యొక్క నాయకుడు అక్కడి నుంచి నాయకత్వం వహించిన దాఖలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్సీ ప్రాంతం నుంచి లేదా గ్వాలియర్ ప్రాంతం నుంచి అక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించింది ద లీడర్ ఆఫ్ జాన్సీ ఆర్ గ్వాలియర్ ఏరియా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రాణి జాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ సో ద లీడర్ ఫ్రమ్ ద కాన్పూర్ ఏరియా సో కాన్పూర్ నుంచి మనకి ముఖ్యంగా ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ తాంతియా తోపే సో తాంతియా తోపే కాన్పూర్ నుంచి నాయకత్వం వహించారు నెక్స్ట్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ అనే ఆయన మనకి బరేలీ ఏరియా ఏదైతే ఉందో సో బరేలీ ఏరియా నుంచి మనకి సో నాయకత్వం వహించిన పర్సన్ ఎవరు అంటే ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మౌలా లిఖత్ అలీ ఉన్నారు మౌలావి లిఖత్ అలీ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అల్హాబాద్ ఇన్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మౌలావి లిఖత్ అలీ ఫ్రమ్ విచ్ ఏరియా అల్హాబాద్ సో బరేలీ ఫ్రమ్ దట్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ అండ్ తాంతియా తోపే కాన్పూర్ అండ్ జాన్సీ దగ్గర నుంచి రాణి లక్ష్మీబాయ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పుకునేది ఏది అంటే బీహార్ సో బీహార్ నుంచి కన్వర్సింగ్ కొన్ని బుక్స్ లో కన్వర్సింగ్ అని కూడా ఉంటుంది ఇన్ బీహార్ వీ హ్యావ్ అ కన్వర్సింగ్ అలాగే మనకి ఢిల్లీ నుంచి బహదూర్ షా టూ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ లీడర్ అంటే బహదూర్ షా టూ నాయకుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ హీరో అంటే మనం మంగల్
who is the author of the book the judgment inside the story of emergency in india so manaki uh, the uh, judgment inside the emergency story of india ane book rachayithe evaru nadugutunnaru k m munshiya indira gandhi ya jawaharlal nehru ra kuldeep nair ani cheppesi so kuldeep nair evaraithe unnaro so ayina rasina book the judgment inside the story of emergency in india alage k m munshi evaraithe unnaro so ina manaki author and as well as a constitution assembly edaithe undo constitution assembly lo one of the member ga undadi manaki k m munshi alage indira gandhi india ki prime minister ga chesi unnaru so ee me time lo manaki 1971 lo oka war vachunde 1971 indo pak war in the time of indira gandhi iron lady of india ani cheppesi kuda indira gandhi ni anpilustaru operation blue star anedi evari hayam lo jarigindi ante indira gandhi hayam lo మనకి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అనేది జరిగింది ఇండియాకి అత్యధికంగా ఎక్కువ రోజులు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సో ద మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ అ మోస్ట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డ్యూరింగ్ ద విచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైం అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇందిరా గాంధీ అలాగే ఇందిరా గాంధీ ఇచ్చిన స్లోగన్ ఏది అంటే గరీబీ హటావో అనే స్లోగన్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే మనకి ఇందిరా గాంధీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన్ సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ వచ్చేసి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నిక్ నేమ్డ్ ద బాల్టీమోర్ బుల్లెట్ సో బాల్టీమోర్ బుల్లెట్ అని చెప్పేసి కింది వాళ్ళు ఎవరిని పిలుస్తారు టామ్ జాగిరా లేకపోతే మ్యాటా లేకపోతే ఇనాన్ తోర్పా లేకపోతే మైకెల్ ఫిలిప్సా అని సో మైకెల్ ఫిలిప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీస్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ నిక్ నేమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాల్టీమోర్ బుల్లెట్ సో ఈయన యాక్చువల్గా అమెరికాకి చెందిన ఫేమస్ స్విమ్మర్ సో ఈయనకు ఉన్న టైటిల్ మనకి బాల్టీమోర్ బుల్లెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ So, track ball is which of the following device? So, track ball and the monkey can be what the device is someone in China and I'll do not output the barcode the touch pad the input tiny so input device is someone in China monkey track ball and the so option D is a correct answer నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ బికేమ్ ద ట్వంటీ నైన్త్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఇయర్ సో మనకి ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అని అడుగుతున్నారు సో ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ అనే స్టేట్ మనకి ఏర్పడింది సో జనరల్ గా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో సో ఆంధ్ర అనే స్టేట్ ఏర్పడింది సో వితౌట్ హైదరాబాద్ జనరల్ గా ఆంధ్ర అనే స్టేట్ మనకి సో మద్రాస్ ఏరియా నుంచి డిఫరెన్స్ అయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏర్పడింది సో దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఈ స్టార్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాష్ట్రాల పునర్విభజీకరణ చట్టం సో దాని ప్రకారం ద ఫస్ట్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి భాషా ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడిన రాష్ట్రం ఏది అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ గా సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది విత్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ పోలో అనే దానితో మనకి నిజాంస్ దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కల్పడం జరిగింది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో నవంబర్ ఫస్ట్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే దాన్ని ఏర్పరిచి విత్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ గా ఏర్పరచడం జరిగింది సో దాని తర్వాత కొన్ని ప్రాంతీయ విభేదాలు కొన్ని జియోగ్రఫికల్ ఇబ్బందులు రావడం వల్ల సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సో ఆంధ్ర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ అనేది విడిపోయింది సో ప్రస్తుతం మనకి ఆంధ్ర అనేది ఒక స్టేట్ గా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక స్టేట్ అయితే తెలంగాణ ఇంకొక స్టేట్ సో మనకి ఇరవై రాష్ట్రంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ ఏర్పడిందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ద బొమిట్లా పాస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ సో మనకి జనరల్ గా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న పాస్ లేవి అంటే ఒకటి భూమ్లా అంటాం రెండోది వచ్చేసి మనకి బొమిట్లా అంటాం అండ్ మూడోది వచ్చేసి మనకి దిపు పాస్ అంటాం పాస్ అంటే అర్థం ఇక్కడ కనుమ సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తో సంబంధం ఉన్న కనుములు ఏవి అంటే ఒకటి దిపు రెండు భూమిడ్లా అండ్ మూడు భూమ్లా సో ఈ మూడు కూడా మనకి ఏ స్టేట్ కి సంబంధించినవి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించినవి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రోహతంగ్ పాస్ అంటున్నాం సో రోహతంగ్ కనుమ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్కిం కి ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నది ఏది అంటే మనకి జెలిప్లా అంటాం సో జెలిప్లా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాస్ ఇన్ విత్ స్టేట్ సిక్కిం సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ కనుములు ఆ ప్రదేశానికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రోహతంగ్ పాస్ అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ బనీహాల్ పాస్ అంటే జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ జెలిప్లా పాస్ అంటే సిక్కిం అండ్ దిపు పాస్ అంటే మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ నీతి అయోగ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ సో ఏ సంవత్సరంలో నీతి అయోగ్ వచ్చింది అని అడుగుతున్నారు సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జాన్ ఫస్ట్ మనకి అఫీషియల్ గా నీతి అ
which instrument is used to measure the level of humidity so humidity ni measure cheyadaniki deni use chestam ani adugutunnaru hydrometer a galvanometer a photometer a hygrometer so general ga photometer ni deniki use chestam ante to measure the depth of ocean or a sea so samudram yokka lotu ni kalavadaniki manam photometer ni use chestam so ikkada samudram yokka matta ni chooddam kosam manam deni use chestam ante periscope so periscope ni enduku use chestam ante to observe the sea level so samudram matta ni chooddam and we are using that periscope and gutthu pet koli so samudram yukko lothu yenthu ndo kalova daanikki manam use chese dhe edhi anthe photometer so next to chese manki hygrometer anu undi so hygrometer anu edhi dhenki use chese tharu anthe humidity ni measure chedaan kosam use chese tharu so current ni measure chedaan ki manam galvanometer ni use chese tham hydrometer anu chese specific gravity edhe tham so dhani measure chedaan kosam manam hydrometer ni use chese tham so ikkada manki humidity anu adu kutthu nara gapati option D is a correct answer Which of the following forms are of martial arts are form uh, is from Kerala? ये क्रिंदी वाटे लो ये martial art Kerala निंचे नडक तुनर। So options लो first दी पाइका अकादा। So पाइका अकादा ये देते उन्नो। ये पाइका ने मान की martial art एकड़ famous अंटे Odisha। So दिन नी Kalinga art नी कोड़ा पिलुस्त आंटरो। So Kalinga martial art ना पाइका art ना ओकटे it is very famous in Odisha अंचा पजो। So दान तरवा तोचिस मान की गटका नुंदी। So गटका art is very famous in which place अंटे that is a Punjab area. सो सिखल की चाल फेमस मारशल आर्ट का चुपचुच्छ जनरल स्वाड कत्ल तो चुस्कने सो नैक्स्ट वे मन की सिलंबम अभी सो सिलंब मारशल आर्ट इज़ वेरी फेमस इन बिच प्लेस अंत तमिलना सो नैक्स्ट वे कलरी पटुदे सो कलरी पटु फोक अदार मारशल आर्ट इज़ वेरी फेमस इन विच स्टेट अंत दट इज़ केरला सो कलरी पटु मारशल आर्ट इज़ फेमस इन केरला अंड पैका इज़ वेरी फेमस इन ओडिशा गटका इज़ वेरी फेमस इन पंजाब अंड नैक्स्ट वन सिलबम इज़ वेरी फेमस इन दट तमिलना एरिया इवीं different states lo unna martial arts